Tiếp sức hồi sinh hãy cho nhau nụ cười. Tiếp sức hồi sinh hãy cho nhau cuộc đời. Chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh luôn luôn là một người bạn đồng hành với những mảnh đời khó khăn trong cuộc sống Chúng tôi sẵn sàng đi đến mọi nơi, bất kể vùng nào, vùng sâu, vùng xa Nếu như quý vị gặp khó khăn trong cuộc sống, đừng ngại ngần gì hết Hãy liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại đang chạy trên màn hình Chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh Công ty cổ phần bột giặt Nis thương hiệu On Quan hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Quỳ Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình tiếp sức hồi sinh. Ngày hôm nay chương trình tiếp sức hồi sinh sẽ đến bệnh viện để thăm một hoàn cảnh khó khăn để chia sẻ những khó khăn đó. Hoàn cảnh ngày hôm nay như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Dạ, sao chị ạ? Chào em dạ. Em có phải là Lâm là em của Lý đang nằm ở bệnh viện Lâm Đồng đúng không? Dạ đúng rồi chị à, Chị thay mặt chương trình tiếp sức hồi sinh Dạ à, Chị được các y bác sĩ đó dạ. có chia sẻ về hoàn cảnh của em dạ. Nên chị đồng hành cùng chương trình tiếp sức hồi sinh đến đây để gặp em Để dạ. tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình của em dạ. à, Để mong là cùng chương trình sẽ chia sẻ một chút xíu gì đó đến hoàn cảnh của em Dạ à, à, Em cho hỏi là nhà mình ở đâu vậy? Dạ nhà mình ở đây em ơi chị vào nhà chơi không nhé à, À, em dẫn đường chị Ủa, cho chị hỏi là Cái con đường chính này vô nhà mình hả em? Dạ, đúng rồi chị ạ Mình không còn con đường khác nào vô trong nhà nữa hả? Dạ không ạ Chào chị chút, <cười> làm ơn chị Cảm ơn, em dẫn đường chị Ờ, Ủa, cho chị hỏi đây là nhà mình thuê hay là như thế nào em? Nhà mình thuê chị ạ dạ, Em mời chị vào nhà chơi ạ Đây, chị vào. đây là phòng của em hả? Dạ à, Trong phòng chị thấy hình như chỉ để được kê được mỗi cái giường để hai anh em nằm thôi Dạ à, Thôi được rồi, à, chị em mình ngồi ở ngoài cửa này mình trò chuyện cũng được, không sao đâu Dạ, 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 vậy em mời chị ngồi à, rồi. Cảm ơn em à, Em có thể chia sẻ cho chị biết về cái hoàn cảnh mà cái lúc xảy ra tai nạn như thế nào cho chị biết không? À, lúc hôm bữa là hai anh em đi làm về trời mưa nên trời, nên trầy xe rồi mới bị xảy ra tai nạn không trời mưa nhưng mà mình chạy nhanh hay là mình bị đụng như thế nào đó chạy tốc độ bình thường tầm gửi 30 thôi chị rồi tình hình của anh trai em như thế nào rồi giờ tình hình vẫn cùng vậy chị ạ cái 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 trò nào này nó không không đỡ cho mấy bị nặng lắm hả? Dạ bị nặng vậy. Hổng rài về tính ra hổng rài là bị bao lâu rồi? Chờ bị hơn gần hơn tuần rồi chị. Ờ, từ ngày bị như vậy thì cái công việc làm của em như thế nào? Công việc làm của em cứ ngừng tại đó, lên chăm sóc anh thôi. Ờ, vậy là không có đi làm. Dạ. Chỉ chứ trước đó là hai anh em cùng làm thợ hồ luôn. Dạ. Cùng em có làm cái gì khác không? Dạ, lúc kia họ thuê làm sắt mà lúc kia em đi làm thợ hồ có nghĩa là ai kêu cái gì mình dạ. sẽ làm cái nấy dạ. từ ngày anh bệnh vậy thì em không thể làm em dạ. ngưng hôm hết mọi công việc để chăm sóc anh dạ. vậy chứ còn ở ngoài quê bà con mình có ai để vào thăm để hỗ trợ em không dạ không vào được gì ạ à, quê em đã hiện tại đang ở đâu quê em ở hà tĩnh hà tĩnh là hà tĩnh là miền trung thì em hổng dài thật sự là chị cũng nghe rất nhiều thông tin và hiện tại luôn là ngoài miền trung bà con mình cũng đang bị bão lụt rất là nhiều Dạ. thì không biết cái ảnh hưởng ấy, ở gia đình mình có bị ảnh hưởng vì cái cuộc sống ngoài đó không? Dạ không nghĩa nghĩa là may mắn không? Bị... Dạ may mắn không bị. Thứ hai anh em đi như vậy thì ai sẽ là người chăm ba mẹ như thế nào? Dạ giờ chỉ có chắc ba mẹ lo cho thôi. 
hai anh em cùng cuộc sống mưu sinh nhưng mà tại sao hai anh em quyết định vào trong này mà không có thể chia ra để để một người chăm ba mẹ năm nay ba mẹ bao nhiêu tuổi rồi năm nay ba mẹ tầm 50 rồi ba mẹ còn khỏe hay không dạ ba mẹ cũng còn tuổi già sức yếu cũng dần dần rồi chị mình không có bà con gì đâu bà hả? con ở ngái ở xa à cứ nghĩa ở trong hà tĩnh thì chỉ có ba mẹ dạ nghe cái hoàn cảnh của em như vậy từ các bác sĩ ở bệnh viện lâm đồng chia sẻ dạ. chị cũng thay mặt cái chương trình tiếp sức hồi sinh dạ. trước là đến đây để tìm hiểu về hoàn cảnh của em dạ. để em cũng có một sự chia sẻ của lòng mình và đến tất cả các mạnh thường quân để mọi người sẽ biết cùng chung tay ừ. à, và cũng uh, mong sẽ giúp một phần nào đó um, để cái hoàn cảnh em được mọi người biết nhiều hơn ai cũng có cái phần số nhưng mà chị tin là mọi người cũng sẽ vượt qua ừ. thì uh, qua cái chương trình này thì chị cũng là một người uh, trong cái ekip cũng uh, thay mặt uh, chương trình tiếp sức hồi sinh ừ. cũng được các y bác sĩ chia sẻ hoàn cảnh em thì đến trước tiên là chị tìm hiểu hoàn cảnh ừ. để chia sẻ đến tất cả mọi người được biết Thôi bây giờ để chị sẽ về Sài Gòn, mình sẽ làm cái cầu nói đến với mọi người yeah. Chào em à, Kính thưa tất cả các mạnh thường quân à, Cũng như mọi người đã thấy, hôm nay Kiều Trinh có duyên để đến được với vùng đất Lâm Đồng à, Với hoàn cảnh cái may mắn của hai anh em này à, Như mọi người thấy đó, à, thật sự là chương trình tiếp sức hồi sinh chúng tôi không muốn làm bất cứ một hoàn cảnh nào gọi là quá bi đát mà Kiều Trinh và cùng ekip chương trình chỉ muốn đem những hình ảnh, những cái gì thật nhất Đây là câu chuyện của hai anh em à, Với mong muốn chỉ muốn là thay đổi một cuộc sống tốt hơn Để lo cho gia đình trong một vùng đất mới Nhưng mà trong cái xui cái rủi lại đến với hai anh em à, Không mong muốn nhưng mà em ấy vẫn à, không nản chí Vẫn và quyết tâm, à, vẫn một cái gì đó, một tinh thần rất vững mạnh Để tiếp tục lo cho anh mình Thì à, Trinh mong mọi người hãy cùng chung tay với chương trình tiếp sức hội sinh Và cũng chung tay giúp em ấy À, có được một cái sự thay đổi tích cực hơn và cùng nhau để mà em ấy có một cái động lực à, cũng chăm sóc anh mình và thực hiện được ước mơ giúp anh mình được trở về quê à, và vượt qua trong hoàn cảnh này à, mong tất cả các bạn thượng quân tất cả mọi người hãy cùng chung tay với chương trình tiếp sức hội sinh chúng tôi để đem đến trao đến những um, tình cảm ấm áp cho những hoàn cảnh cái may mắn xin cảm ơn rất là nhiều Rồi. rồi, xin chào dạ. Em là tên gì? Cháu là Nguyễn Minh Lý ạ Lý vì sao vậy? Dạ, cháu vì uh, tới xe à, Tới xe, dạ. Lý Lừa nhà ở đâu? Dạ, ở quê ở Hà Tĩnh ừ, Hà Tĩnh xài đó hả? Dạ. Rồi uh, mình vào Đà Lạt làm việc hay sao? Dạ, hai anh em vào làm việc trong này À, Lý nhà có mấy anh em? Dạ, có ba anh em Lý là thứ mấy? Dạ, cháu là con đầu Con đầu hả? Dạ Tụi còn mấy người em nữa? Người hai, một trai, một gái Rồi với em gái là giờ ở đâu? Dạ, đang ở quê đang học ạ Đang học? Dạ con ạ con với là... Em thứ hai vào đây làm dạ. Làm gì con? Dạ, con làm uh, hồ ạ Hai anh em phụ hồ hết? Dạ Rồi hôm nay hai anh em không có đi làm thế thì Kinh tế như sao? Dạ Dạ con là chú ạ À dạ con À để em trai đây hả? Dạ con Em trai tên gì? Cháu tên Lâm ạ Lâm hả? Ừ. Lý Lâm hả? Dạ Hai phụ hồ hết luôn Dạ à, Con là hai mươi mấy tuổi? Dạ con năm nay hai mươi sáu tuổi Hai sáu còn... Con con hai ba À con trẻ quá dạ. Con cũng đi làm hồ suốt vậy đó Mình học tới lớp mấy rồi? Dạ con thì học tới lớp chín con nghỉ Còn... Dạ. Con? Dạ cháu thì vậy Bây giờ theo chú á là sau khi hết bệnh sao anh em cũng đi làm nhưng mà cố gắng ừ. học cái nghề gì đó ừ. bởi vì tụi con muốn phát triển á là mình cần phải học cái nghề nào đó ừ. có nghề thì mình mới phát triển được còn nếu như mình cứ theo phụ hồ hoài đó cũng không bao giờ phát triển được cái đường tương lai của tụi con còn rất là dài luôn ừ. trẻ mà ừ. nha ừ. rồi cũng năm xuôi tháng hạn hôm nay nằm bệnh viện thì tiền bạc đâu đóng con giờ dạ, con đi mượn người quen với là ừ. mượn người quen rồi đó hả cái mùa này đâu đi làm được gì đâu yeah. Mùa này cũng ít thì mưa suốt ừ. Ít việc yeah. Nay nó đỡ chưa con? Dạ yeah, cũng hơi đỡ đó Dạ Vì may mấy mũi đây hả? Dạ yeah. ừ. 7 mũi 7 mũi luôn Dạ yeah. à, Chương trình tiếp xuất hồi sinh cũng biết được cái tin con như thế Dạ yeah. Để thăm con Dạ yeah. 
rồi xem chia sẻ phần nào đó với con về phần viện phí thì uh, chương trình sẽ vào gặp các bác sĩ dạ. để xem cái hồ sơ bệnh án của con thế nào dạ. rồi tình trạng ra sao dạ. Dạ. À, dạ. vì uh, con là chính là chỗ trán giữa này đúng không dạ, đó. Ừ, bây giờ tôi cảm giác đầu nó như thế nào nó vẫn hơi đau ạ ừ. dạ. rồi chúc con mau khỏe nha dạ, dạ. chú lên ngồi gặp bác sĩ chú dạ. sẽ quay trở lại nha con dạ, nha dạ, dạ, rồi chào hai con dạ. Xin chào quý vị, bây giờ thì Quỳnh Linh đang có mặt tại khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng à, Chúng tôi à, đang theo dõi hồ sơ của Nguyễn Minh Lý Đây là một cái à, hoàn cảnh khó khăn về mặt kinh tế thưa quý vị à, Hiện nay đang nằm tại khoa ngoại thần kinh này Chúng tôi sẽ cùng trao đổi với bác sĩ Vương Quốc Long Để có thể hiểu thêm tình trạng bệnh nhân à, Chào bác Long ạ à. Dạ chào anh à, Bác sĩ Long có thể cho tôi biết được cái tình trạng của Nguyễn Minh Lý khi nhập viện là như thế nào Dạ bệnh nhân Nguyễn Minh Lý thì vào viện vì một cái tai nạn giao thông Thì lúc vào thì bệnh nhân có một cái là vết thương sọ não hở có nghĩa là vết thương sọ não là một cái tổn thương nó từ bên thông thương giữa môi trường bên ngoài vào da qua da xương sọ và vào đến nhu mô não thì cái bệnh nhân có vỡ xương sọ vùng trán và có chảy máu phía trong đó cái lượng máu lúc đó nó không có nhiều thì cái này thì chỉ định điều trị nội khoa thôi nhưng mà có nhiều cái nguy hiểm thứ nhất á, là cái chảy máu có nguy cơ nó chảy máu thêm thì sau nhiều lần chụp phim á, thì lượng máu nó không tăng thêm thì nó tạm thời là ổn nhưng mà cái nghiêm trọng hơn á, tụi em lo lắng hơn đó là sợ nguy cơ nhiễm trùng với bệnh nhân này vì cái thông thường môi trường bên ngoài vào thì nó nguy cơ cao á, là viêm màng não mà viêm màng não thì đó là một cái biến chứng nặng nề của bên ngoại thần kinh bên này thì hiện tại sau khoảng hơn một tuần điều trị thì bệnh nhân cũng ổn cái lượng máu nó cũng không có tăng thêm à, tình trạng nhiễm trùng bệnh nhân thì được kiểm soát khá tốt yeah. rồi cái vấn đề cái vết thương hay cái ở não đây thế nào rồi à, vết thương hiện tại thì nó khô ổn cái nguy cơ nhiễm trùng thì đã giảm thấp xuống cũng khá là nhiều yeah. À, cái nguy cơ mà chấn thương sọ não nặng đó, nó có có thể xảy ra không? À, cái nguy cơ chấn thương sọ não nặng á, thì thường nó nằm ngay cái thời điểm mà bị chấn thương lúc vào viện còn sau đến cái giai đoạn này thì quan trọng là cái kiểm soát được nó có đừng có chảy máu thêm và kiểm soát được nó không có bị nhiễm trùng là tốt thì hiện tại bệnh nhân đang tiến triển khá là tốt nếu mà nó, nó viêm màng não thì chúng ta sẽ có phát đồ điều trị thế nào? cái phát đồ điều trị của nó là dùng kháng sinh À. dùng viêm màng não thì hiện tại giờ đã dùng kháng sinh dự phòng viêm màng não vì nó có nguy cơ nhiễm trùng rất là cao nên tụi em đang dùng à, lâm sàng hiện tại bệnh nhân thì không có sốt à, khá tốt không có các triệu chứng nhiều của viêm màng não thì điều trị hướng điều trị của bệnh nhân á, thì nếu ổn định thì khoảng tầm 5 ngày nữa cái lượng máu nó không có chạy thêm tri giác bệnh nhân tốt tình trạng nhiễm trùng không có thì có thể là ra viện được nếu bây giờ nó chảy máu nhiều nữa thì chúng ta sẽ làm gì? Dạ, nếu nó chảy máu nhiều, nó có chỉ định mổ thì có thể phải mổ. Tất nhiên tỷ lệ đó nó không có nhiều, vì đa phần nó chảy máu trong cái thời gian đầu mới vào viện. Còn sau đó thì thường thì chúng em đã dùng thuốc cầm máu thì nó tương đối là cầm máu rồi. Nếu bệnh nhân có các cái kích thích gì đó, ví dụ như bệnh nhân đi lại té ngã hoặc là bệnh nhân kích động lên cơn tăng huyết áp chẳng hạn thì nó có thể chảy ra. Còn nếu bệnh nhân ổn định, điều trị ổn định duy trì như vậy thì khả năng chạy máu thêm cũng rất là thấp thôi à, trong cái quá trình điều trị thì tụi em cũng tiếp xúc được với bệnh nhân với người nhà thì cũng có biết được là gia đình có hoàn cảnh khá là khó khăn thì thông qua chương trình này em hy vọng là sẽ được hỗ trợ nhiều nhất cho bệnh nhân có thể để bệnh nhân trước mắt là qua cái thời điểm hiện tại là điều trị ở đây sau đó là về cái tương lai có thể giúp ích được cho xã hội càng nhiều càng tốt thì về mặt y tế chúng em thì mong muốn vậy thôi dạ. à, Thưa quý vị, à, chúng ta vừa nghe bác sĩ Vương Quốc Long à, chia sẻ về tình trạng của bệnh nhân Nguyễn Minh Lý 25 tuổi à, Tình trạng như thế thì có vẻ hơi ổn nhưng mà chưa biết điều gì xảy ra Chính vì thế nên tôi cũng à, kêu gọi quý vị hãy cùng tiếp xúc chúng tôi cùng tiếp xúc với bệnh nhân chúng tôi để có thể tạo điều kiện tốt nhất để bệnh nhân có thể xuất viện sớm nhất Và hiện nay thì tình trạng kinh tế gia đình rất là khó khăn thưa quý vị à, Một lần nữa cảm ơn bác sĩ, cảm ơn dạ, các dạ. điều dưỡng Chúng ta tiếp tục theo dõi câu chuyện ngày hôm nay quý vị nhé. Chào con. Chào bác. Đây giới thiệu đây là Bắc Lực ha, là chủ tịch hội bảo trợ quanh nhân nghèo người tàn tật trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng. À, hôm nay bác nghe tin tụi con thấy đến thăm con á. À, lý uh, lực à, lý đây. đây là em của lý ừ. nhà Nên ở hà, anh. Hà, hà, hà tỉnh đằng xa lắm ừ. thì uh, chú quỳnh linh đã làm việc với uh, bác sĩ uh, rồi uh, bác sĩ nói bác sĩ uh, long á vu quốc long điều trị cho con kiểm tra hết hồ sơ rồi cái tình trạng hiện nay á, là 
nó bị hở nè hở bị tai nạn nó hở trong não nè dạ, ngay giữa trán mà bây giờ máu nó chảy ít nó giảm lại rồi hiện nay thì à, bác sĩ vương quốc long và ekip bác sĩ tại khoa ngoại thần kinh á thì vẫn đang theo dõi cái tình trạng nguy hiểm nó cũng qua rồi à, lực thì hiện nay thì à, còn một số thuốc kháng sinh cũng khá đắt tiền để có thể hỗ trợ cho lý um, tốt cái não nên nó ảnh hưởng đến não đó ừ. à, chẩn đoán thì à, nghi ngờ viêm màng não thôi ừ. chương trình à, sẽ hỗ trợ một cái phần kinh phí để có thể có tiếp thêm sức mạnh ừ. tiếp thêm một số kinh phí để có thể điều trị ừ. tốt về cái phát đồ điều trị tiếp theo ha thì nè bây giờ thì à, chương trình quỹ à, tiếp xúc hồi sinh gửi tặng cho lý 5 triệu đồng À, thêm on one gửi tặng 10 triệu đồng nữa ừ. cho lý ha hy vọng đây cũng sẽ là một món quà có thể giúp lý trong cái thời gian này thì cùng với chương trình đây là chương trình hỗ trợ để cháu điều trị còn trong những ngày nằm viện thì chắc cũng đã phải cần phải bồi dưỡng phải để nâng cao cái thể trạng của mình thì chú thay mặt cho hội bảo trợ bệnh nhân nghèo thì làm tập trẻ một khôi gửi cháu 3 triệu để trong những ngày nằm viện và nâng cao cái bữa ăn của mình lên để cho ổn định ha à. để có sức để mà tiếp tục điều trị nha cháu nha à, anh xin cảm ơn các con bác và nhà tài trợ ạ thôi ừ. con trẻ mà là phụ hồ á là trời phụ hồ à, hai đứa từ hà tĩnh vào đây thuê nhà luôn là cũng rất là khó khăn làm ừ. tiếng tháng mấy triệu bạc à ừ. đóng tiền nhà tiền ngang tiền điện thì này kiếm hết rồi còn phải gửi tiền rồi cho ba mẹ nữa à mà bị tai nạn thế này thì cũng rất là khó. Nói luôn ngoài nó có bị gì không nữa? Ừ. Đúng rồi. Ừ. Ngoài tỉnh này cũng đang bão gió này kia nữa. Ừ. Thôi cố gắng hướng uh, một cái ngày nào đó con ha. Dạ. Hai anh em đừng bọc lẫn nhau nha. Dạ. Rồi thương ghê nha. Ừ. Thôi Hai. anh em. Trời mà có anh có em. Dạ, có anh có em đỡ. Ừ. Lúc này mà không có anh có em thì ừ. cũng khó lắm đó. Rồi cố gắng nha. Dạ. Hai đứa. Dạ. Con trẻ mà đứa 23 25 tuổi đó. Dạ. Hy vọng rằng xong uh, xuất viện rồi tụi con vẫn đi làm nhưng mà cố gắng hướng một cái nghề nào đó để mình có cái nghề giống như tài sản trong tay vậy đó như thế thì mới phát triển được nha yeah. Rồi, chú Linh chúc cho hai con là mạnh khỏe chúc cho Lý Mao xuất viện à, chú Linh với bác Lực sẽ làm việc với cái bác sĩ đã hỗ trợ hết sức mình luôn không điều kiện tốt nhất có thể để cho Lý sớm xuất viện nha yeah. Rồi, cố gắng con nha yeah. Rồi cố gắng chăm anh nha dạ. những lúc này là là, là là anh rất cần con đó nha dạ. ừ. rồi vậy chúc nha. anh em uh, may mắn thành công nha dạ. cho chú Cảm linh gửi về dạ. thăm ba mẹ ở hà tĩnh nha dạ. rồi vậy nha rồi, dạ. hai con cứ bác ạ Quý vị vừa theo dõi câu chuyện ngày hôm nay của nhân vật trong chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn Cảm ơn nhãn hàng On One đã đồng hành với chương trình Còn bây giờ thì Quỳ Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị Xin chào Chương trình Tiếp Hồi Sinh luôn luôn là một người bạn đồng hành với những mảnh đời khó khăn trong cuộc sống Chúng tôi sẵn sàng đi đến mọi nơi, bất kể vùng nào, vùng sâu, vùng xa Nếu như quý vị gặp khó khăn trong cuộc sống, đừng ngại ngần gì hết Hãy liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại đang chạy trên màn hình Chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh Công ty cổ phần Bột Giặc Nít thương hiệu On Quang hân hạnh đồng hành cùng chương trình